পার্সোনালিটি ইউজুয়ালি তো আশি মিনিট বা আরও বেশি সময় ধরে পার্সোনালিটি নিয়ে পড়ি অভ্যস্ত সো দশ মিনিটের একটা লেকচারে আমি আপনাকে সাইকোলজির মাঝে পার্সোনালিটি যেভাবে পড়ানো হয় সেভাবে পড়ানোর চেষ্টা করব না আমি আসলে আপনার পার্সোনালিটি বিল্ড করবার জন্য কিছু টিপস দিতে চাই আজকের লেকচারে বাট তার আগে পার্সোনালিটি নিয়ে কিছু কথা আপনার সাথে একটু শেয়ার করতে চাই পার্সোনালিটি আসলে কি টেক্সট বুক ডেফিনেশন যদি বলি সিম্পলি বললে কম্বিনেশন অফ কোয়ালিটিস দ্যাট ডিফাইন ইউর ক্যারেক্টার মানে কম্বিনেশন অফ কোয়ালিটিস মানে কি সবার মাঝে দোষ আছে গুণ আছে এই দোষ গুণের একটা সংমিশ্রণ আপনার আমার মাঝে একটা দোষ গুণের সংমিশ্রণ যেগুলো দিয়ে আমি কেমন সেটা মানুষ বুঝে নেয় আমার পরিচয় যদি কেউ জিজ্ঞেস করে কারো কাছে মানুষটা কেমন একটা দুইটা তিনটা চারটা শব্দের মধ্যে কিন্তু বলে ফেলবে না আমার কিন্তু অনেক দোষ আছে অনেক গুণ আছে কিন্তু ওই যে প্রমিনেন্ট কয়েকটা শব্দ বলল ওই চার পাঁচটা শব্দ মিলেই হয়তো আমার পার্সোনালিটি অনেকের জন্য এরকম শব্দ ব্যবহার করা খুব ইজি অনেকের জন্য হয়তো একটু কঠিন কারণ তার পার্সোনালিটি অনেক কমপ্লেক্স হয়তো যেরকম হয় না আমরা বলি যে ছেলেটা কেমন ছেলেটা খুব ভালো খুব ভদ্র এক শব্দ কিন্তু বলে ফেলি আবার অনেকের সম্পর্কে বলি যে ছেলেটা বুঝি না মাঝে মাঝে মনে হয় একটু সাই আবার মনে হয় যে একটু দুষ্টু আবার দেখি তো অনেকের সাথে খুব ভালোই ঠিকঠাক মানে সবাইকে আমরা কিন্তু রিডও করতে পারি সো অনেকের পার্সোনালিটি একদম খোলা বইয়ের মতো অনেকের পার্সোনালিটি একটু মনে হয় যে কমপ্লেক্স সো আপনার পার্সোনালিটি কেমন হওয়া উচিত আমরা কমিউনিকেশন কোর্স করছি আমরা শিখতে চাই কিভাবে মানুষের সাথে সুন্দর করে কমিউনিকেশন করা যায় সো আমাদের পার্সোনালিটিটা কীরকম সেটার উপর কিন্তু ডিপেন্ড করে আমার কমিউনিকেশানটা কেমন হয় মানুষের সাথে যাদের পার্সোনালিটিটা স্ট্রং হয় রেসপেক্টেবল হয় অনেস্ট হয় তাদের সাথে কমিউনিকেশানটাও ইজি হয় এবং তাদের সাথে মানুষ কমিউনিকেট করতে স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করে সো আজকের টিপসগুলো সেটাই আপনার পার্সোনালিটি কীভাবে একটু স্ট্রং হতে পারে প্রথম যে পয়েন্টটা নিয়ে কথা বলতে চাই সেটা হচ্ছে বিইং আ গুড হিউম্যান অ্যান্ড ইটস কানেকশান উইথ কমিউনিকেশান দেখুন এই পৃথিবীতে প্রতিটা মানুষ এক কথায় স্বীকার করবে আমার মাঝে ভালো গুণও আছে আমার মাঝে অনেক খারাপ দোষও আছে এটাই স্বাভাবিক কিন্তু কিছু মানুষ কনসিয়াসলি খারাপ কাজ করেন এবং অনুশোচনা ছাড়াই বারবার করেন এবং এটি তার পার্সোনালিটি পার্ট হয়ে গেছে কিছু মানুষ ভালো করতে চান ভালো বেশি করেন ভুলও করেন যেহেতু তিনি মানুষ কিন্তু তার মাঝে অনুশোচনা কাজ করে এবং তিনি পরের বার ওই ভুলটা থেকে বিরত থাকার চেষ্টা করেন প্রথম ধরনের মানুষজনকে আমরা বলি যে লোকটা ভালো না ইন জেনারেল তার পার্সোনালিটিটা ভালো না এরকম আমরা একটা ধারণা করে ফেলি দ্বিতীয় ধরনের মানুষ সেও খারাপ করে কিন্তু তাও তাকে আমরা ভালো বলি সো এই মানুষটা খারাপ করলেও কিন্তু আমরা তাকে ভালো বলি কারণ আমরা বুঝে নেই যে তার আসলে হয়তো খারাপ করার চিন্তাটা বেশি নেই হয়তো খারাপ করে ফেলেছে খারাপ হয়ে গেছে কিন্তু আসলে সে ভালোটাই করতে চায় লোকটা ভালো একটা মানুষ তাই না এখন আপনি কোন ধরনের মানুষের সাথে কমিউনিকেট করতে স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করবেন আপনার কি মনে হয় ধরুন একটা মানুষ আপনার সাথে বসে আড্ডা দিচ্ছে এবং সে চিন্তা করছে আরেকজন মানুষের ক্ষতি করবে আপনার ক্ষতি ক্ষতি করার কথা সে চিন্তা করছে না বা বলছে না কিন্তু সে আপনার সাথে যখন কথা বলছে সে আরেকজনকে কিভাবে ক্ষতি করবে ক্যারিয়ারে ল্যাং মেরে ফেলে দেবে অথবা কোনোভাবে তার ক্যারেক্টার অ্যাসেসিনাইট করবে এরকম চিন্তা করছে আপনি কিন্তু ওই মানুষটার প্রতি এমন একটা ধারণা নিয়ে বের হবেন ওই আড্ডার পরে আপনি তাকে ভয় পাবেন তার থেকে একটু দূরে থাকবেন মানে যে ও যেহেতু ওর জন্য এরকম চিন্তা করতে পারে এতটাই খারাপ চিন্তা করতে পারে মানে আমার জন্য তো একসময় করতে পারে আপনি অবচেতন মনে এরকম চিন্তা করবেন সো যখন হয় কি আপনি খারাপ মানুষ দেখেন তাদের সাথে কিন্তু আপনি আসলে কমফোর্টেবল ফিল করবেন না সো কমিউনিকেশানটা একটা হেলথি এক্সারসাইজ এটা হওয়ার জন্য আগে ভালো মানুষ হতে হবে সো ভালো মানুষের সাথে কমিউনিকেশানটা ইজি হয় বাট সবসময় বললাম ভালো খারাপটা আপেক্ষিক আমরা একটা মানুষকে কতটুকুই বা চিনতে পারি একটা মানুষের সাথে সারা জীবন থেকে হয়তো চেনা যায় না সো যেই ঘটনাটা আপনাকে মনে রাখতে হবে আপনি নিজে যদি ভালো হওয়ার চেষ্টা থাকে ওই যে বললাম তৃতীয় ধরনের মানুষ আপনি হয়তো ভালো খারাপের মিশেল কিন্তু ভালোটা করতে চান খারাপ থেকে দূরে থাকতে চান এরকম মানুষ যদি আপনি হন তখন হবে কি এই ব্যাপারটা প্রকাশ পাবে আপনার আশেপাশের মানুষ আপনার ভুলগুলো বুঝবে যে না মানুষটা ভুলটা করেছে কিন্তু আসলে লোকটা ভালো মানুষ এই ধরনের পার্সোনালিটির মানুষ যারা 
যারা মন থেকে ভালো যাদের চিন্তাটা ভালো যাদের অনুভূতিটা সুন্দর যারা ভালো কাজ করতে চায় তাদের সাথে কমিউনিকেট করতে চায় মানুষ সো আপনাকে প্রথম যে আমি টিপসটা দিতে চাই আপনাকে ভালো মনের একটা মানুষ হতে হবে আর ভালো মনের মানুষ হওয়া মানে চিন্তাটা ভালো হতে হবে আপনার অনুভূতিগুলো সুন্দর হতে হবে আপনি যে কাজগুলো করবেন সেই কাজগুলো আপনার চিন্তা আর অনুভূতির প্রতিফলনের মতো ভালো হতে হবে টিপ নাম্বার টু ইগো ম্যানেজমেন্ট ইগো শব্দের সাথে আমরা পরিচিত আছি আমি এক্সটেন্ডেড ডেফিনেশনে যাব না আমরা আমাদের পার্সোনালিটিতে আমাদের নিজেকে জাজ করছি প্রতি মুহূর্তে আমি কেমন আমাকে কতটুকু আমি ইম্পর্টেন্স দিচ্ছি সো কিছু মানুষ আছে নিজেকে এত বেশি ইম্পর্টেন্স দিচ্ছি আমার আশেপাশে সব কিছুর সাথে আমার ইন্টারাকশানটা আমি জাজ করছি যে আমার ইম্পর্টেন্স বাড়লো কি আমার ইম্পর্টেন্স কমলো এভাবে চিন্তা করলে যেটা সমস্যা হবে ইম্পার্শিয়ালি অনেক কিছু করা যাবে না অনেক সময় অনেক ক্রিটিসিজম আমরা নিতে পারি না অনলি বিকজ আমার ইগোকে আমি প্রাধান্য দিচ্ছি কিন্তু ক্রিটিসিজম যদি আমি না নিতে পারি তাহলে তো আমি আমার প্রবলেমগুলো বুঝতে পারবো না আমাকে বেটার করতে পারবো না সো ইগোকে পাশ কাটিয়ে আমার চিন্তা করা শিখতে হবে আমার ইগোকে পাশ কাটিয়ে মানুষের সাথে ব্যবহার করতে শিখতে হবে সো ইগো ম্যানেজমেন্ট ইজ এ সেকেন্ড টেপ সবার ইগো আছে কম বেশি কিন্তু ইগোকে বেশি গুরুত্ব দেয়া যাবে না আপনার বুঝতে হবে সবারই ইগো আছে কিন্তু কমিউনিকেশনে যদি স্মুথ রাখতে হয় আমাকে ইগোকে একটু পাশে রেখে কমিউনিকেট করা শিখতে হবে টেপ নাম্বার থ্রি ইজ স্পিক উইদাউট বায়াস আপনাকে কথা বলতে হবে কিন্তু পক্ষপাত দুষ্ট না হয়ে কথা বলতে হবে আমরা এ ব্যাপারটা বুঝতে পারি কিভাবে আমি একটা এক্সাম্পল দেই আমরা অনেক কারণে বায়াস হতে পারি আশেপাশে আমি আমার জীবনে যেটা সবচেয়ে বেশি দেখেছি দেখবেন যে অনেকের মাঝে এই ট্রেডটা আছে তারা করে কি যখন তার চেয়ে স্টেট আছে সোশ্যাল স্টেট আছে উপরে কোনো মানুষের সাথে কথা বলছে যিনি অর্থনৈতিকভাবে অনেক স্ট্রং অথবা রাজনৈতিকভাবে ক্ষমতাশালী অথবা কোনো কারণে ক্ষমতার অধিকারী তার সাথে কথা বলার সময় একভাবে কথা বলে আবার যারা হতে সমাজে সোশ্যাল স্টেটাসে অত স্ট্রং অবস্থানে নেই যাদের অর্থনৈতিক অবস্থা হয়তো ভালো না যাদের অকিউপেশন এমন একটা জায়গায় হয়তো আছে আপনি ভাবছেন সে আপনার থেকে একটু লেস কোয়ালিফাই তখন তার সাথে আপনি আবার অন্যভাবে কথা বলেন এরকম মানুষ কিন্তু আমরা দেখি না আশেপাশে দেখি তো সো এই যে আপনি কি করছেন একজনের অর্থনৈতিক অবস্থা অথবা সমাজে তার রিলেটিভ অবস্থান দেখে আপনার ব্যবহার চেঞ্জ করছেন আপনি বায়াসড হচ্ছেন আপনি একজনের সাথে কথা বলার সময় একটু বেশি সম্মান দিচ্ছেন আর আরেকজনের সাথে কথা বলার সময় আসলে খুবই রুড়ো ব্যবহার করছেন আমার জীবনে এরকম হয়েছে আমি দেখেছি কোনো একটা রেস্টুরেন্টে গেলাম আমার খুব ক্লোজ ফ্রেন্ড না বাট সে রেস্টুরেন্টের যারা সার্ভার তাদের সাথে তুই বলে সম্বোধন করছেন অ্যাজ ইফ মানে সে অর্থনৈতিকভাবে স্বচ্ছল দিস গিভস ইন দ্য রাইট টু অ্যাড্রেস সামওয়ান এলস লাইক দ্যাট কিন্তু সেই একই মানুষ আরেকজন রাজনৈতিক নেতার সাথে যখন কথা বলছেন খুবই মানে কি বলবো মানে যে সম্মানটা দেখানো দরকার তার চেয়ে অনেক বেশি সম্মান দেখাচ্ছেন কারণ তার ধারণা এই রাজনৈতিক নেতার কাছ থেকে তার ব্যবসার কোনো হয়তো সুবিধা তিনি পেতে পারেন সো এই যে এই এই ইন্টারাকশান দুটোর কথা বললাম ওই মানুষটা কিন্তু আসলে স্পিকিং উইথ বায়াস উইথ এভরি ওয়ান কী বায়াস সে সবসময় মানুষকে জাজ করছে বেসড অন দেয়ার ফাইন্যান্সিয়াল স্ট্রেংথ সো এই ধরনের কমিউনিকেশন যখন আপনি করবেন আপনি আসলে নিজেই নিজের পার্সোনালিটির দুর্বলতাটা আপনি শো করছেন কম বেশি বায়াস আমরা সবাই হয়তো দেখাই আপনাকে বুঝতে আপনি আপনি কোন বিষয়ে বায়াসড আমি যেরকম কিভাবে বায়াসড বলি আমি যখন ক্রিয়েটিভ মানুষ দেখি আমি একটু বায়াসড হই এটা আমি খেয়াল করেছি এখন এটা কি খুব বড় অপরাধ কিনা আমি জানি না যদি অপরাধ হয় তাহলে আমি হয়তো নিজেকে বদলানোর চেষ্টা করব কিন্তু আমার কাছে মনে হয় কি আমি ক্রিয়েটিভ মানুষজনের সাথে কথা বলতে হয়তো স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করি তাদের সাথে কাজ করতে স্বাচ্ছন্দ বোধ করি যেহেতু আমি নিজেকে ছোটোবেলা থেকে সেভাবে ভেবে ভেবে এসছি সো এই ধরনের বায়াস হয়তো অ্যাকসেপ্টেবল কিন্তু এমন বায়াস আছে যেগুলো আপনার পার্সোনালিটিকে দুর্বল করে ফেলে ওই ধরনের বায়াস থেকে দূরে থাকাই ভালো চতুর্থ টিপ হচ্ছে বি অথেন্টিক অথেন্টিক শব্দটা খুব সুন্দর আমার খুব পছন্দের শব্দ অনেক হয়তো ভাবেন অথেন্টিক মানে সৎ সৎ কিন্তু আসলে না সৎ হচ্ছে অনেস্ট অথেন্টিক মানে হচ্ছে আপনার চিন্তার কাজের সামঞ্জস্য আপনার চিন্তাটা যদি সুন্দর হয় আপনার কাজটা যদি সুন্দর হয় আপনি 
অথেন্টিক আপনার চিন্তাটা যদি খারাপ হয় আপনি করছেনও খারাপ কাজ আপনি অথেন্টিক কিন্তু আপনি মানুষকে আপনি যা মনে চিন্তা করছেন সেটাই যদি প্রকাশ করেন আপনি অথেন্টিক হচ্ছেন ব্যাপারটা বলি আপনি ধরেন কারো বাসায় দাওয়াত খেতে গেলেন খাবার সার্ভ হলো খাওয়ার পরে দেখলেন যে যিনি রান্না করেছেন তিনি আসলে খুব একটা ভালো রান্না করেননি এখন আপনি ফিল করছেন যে রান্নাটা ভালো হয়নি আপনার চিন্তা এরকম ফিলও করছেন আপনি বললেন যে না ভালো খুব ভালো হয়েছে খুব ভালো হয়েছে আপনি হয়তো তার মন রক্ষা করার জন্য বলছেন কিন্তু আপনি কি অথেন্টিক হচ্ছেন আপনি কিন্তু অথেন্টিক হচ্ছেন না ঠিক আছে কিন্তু আপনি যদি এরকম বলে ফেলেন না আসলে খেতে পারছি না ভালো লাগছে না মশলা হয়নি অত লবণ হয়নি আপনি যদি বলে ফেলেন তাহলে আপনি কি হলেন আপনি অথেন্টিক হলেন কিন্তু তার মানে অথেন্টিক ব্যাপারটা হচ্ছে আমার চিন্তার সাথে আমার কাজের কথার যে সামঞ্জস্য এখন আমি বলছি আপনাকে অ্যাডভাইস দিচ্ছি যে আপনি অথেন্টিক হবেন কিন্তু এই এক্সাম্পলটা যদি দেখেন আপনাকে অথেন্টিক হওয়া উচিত সো বেসিক্যালি আমার অ্যাডভাইসটা যদিও ইউ হ্যাভ টু বি অথেন্টিক চিন্তা আর কাজের সামঞ্জস্য থাকতে হবে চিন্তা আর কথার সামঞ্জস্য থাকতে হবে কিন্তু মাঝে মাঝে মানুষের ভালো লাগাটাকে একটু প্রাধান্য দিতে হবে কারো মনে কষ্ট না দিয়ে অথেন্টিক হতে হবে কীভাবে হবেন সো আমি যেটা করি আমাকে কেউ যখন কোনো ফিডব্যাক চায় অথবা চায় না আমি প্রশংসা করার মতো কিছু হলে প্রশংসা করি কিন্তু যদি আমার কোনো কিছু ভালো না লাগে আমি চুপ থাকি সো আপনার যদি কারো বাসায় যে রান্না পছন্দ না হয় ভালো লাগলে বলবেন ভালো লেগে লেগেছে কারণ যিনি কষ্ট করে রেঁধেছেন রান্না করা কিন্তু খুব কষ্ট তিনি খুশি হবেন আপনি আতিথেয়তায় মুগ্ধ হয়েছেন এবং তিনি আবারও আপনাকে দাওয়াত করবেন এটি স্বাভাবিক কিন্তু যদি আপনার পছন্দ না হয় তাহলে আপনি না বলে চুপ থাকুন দ্যাট দ্যাটস দ্য বেস্ট ওয়ে টু ডিল উইথ দিস অথেন্টিক হতে হবে মানে এই না যে কাউকে কষ্ট দিয়ে আমার কথা বলতে হবে আপনার মনের কথাটা আপনি বলেন কিন্তু যখন কষ্ট দেওয়ার মতো কিছু হয় আপনি বলেন না কিন্তু ওয়ার্ক এনভায়রনমেন্টে কি আমরা সামনের লেকচারগুলোতে প্রফেশনাল কমিউনিকেশন নিয়ে যখন আলোচনা করব তখন এই বিষয়টা আমি আবার অ্যাড্রেস করব যে কিভাবে কষ্ট দেওয়ার মতো কথাও অথেন্টিক হয়ে বলতে হয় বা বলা যায় কিন্তু পার্সোনাল লাইফে আপনি চেষ্টা করবেন এমন একটা পার্সোনালিটি তৈরি করার যেন আপনার বলতে না হয় যে কথাটা অন্য কাউকে কষ্ট দেবে কিন্তু আপনি অথেন্টিক থাকার চেষ্টা করবেন মিথ্যে বলবেন না যেটা খারাপ সেটাকে ভালো বলবেন পঞ্চম টিপ হচ্ছে ট্রাই টু বি পজিটিভ অনেকে আছে তারা রিয়েলিস্ট তারা মনে করে যে ভালোকে ভালো বলা উচিত খারাপকে খারাপ বলা উচিত সব সময় ইতিবাচক কথা বা চিন্তা করা উচিত না এটা রিয়ালিটি বিবর্জিত কিন্তু আমি বিশ্বাস করি পৃথিবীতে ভালো থাকবে খারাপ থাকবে ইতিবাচক ব্যাপার থাকবে নেতিবাচক ব্যাপার থাকবে কিন্তু ইতিবাচক কথা বেশি বলার চেষ্টা করলে জীবনে ইতিবাচকটা বেশি হয় তাহলে হয় কি পজিটিভিটা স্প্রেড করে কিন্তু তার মানে এই না যে আপনি অথেন্টিক হবেন না ওইটি মনে রাখবেন সব সময় পজিটিভ চিন্তা করবেন পজিটিভ অনুভূতি নিয়ে কাজ করবেন পজিটিভ কাজ করবেন কিন্তু যেখানে নেগেটিভিটি আসলে প্রযোজ্য সেখানে বুঝে নেগেটিভিটির চর্চা করা যেতে পারে যেরকম ধরেন কেউ ভুল কিছু করল আপনার শাসন করতে হবে আপনার পরিবারের মাঝে কেউ কিছু ভুল করেছে আপনি কি তখনও সেখানে পজিটিভ কথাই বলে বেড়াবেন শাসনেরও গুরুত্ব আছে আমরা আমাদের সমাজে এটা বুঝি এক এক সমাজে এক এক কালচারে এক একভাবে শাসন করা হয় নেগেটিভিটির চর্চা করা হয় এটা আবার বদলায়ও সো আপনাকেই বুঝে নিতে হবে যে কোনটা অ্যাপ্রোপ্রিয়েট যেরকম আমাদের দেশে এখন কিন্তু স্কুলের ক্লাসরুমগুলোতে শাসনের নামে প্রহার করা হয় না পাশ্চাত্য তো অনেক বছর ধরেই তারা বেরিয়ে আসছে এই প্র্যাকটিস থেকে কিন্তু আমাদের দেশে কিন্তু আমরা বেরিয়ে আসছি কিন্তু আজ থেকে বিশ তিরিশ বছর আগে কিন্তু প্রহার করাটা ওয়াজ পার্ট অফ আওয়ার কালচার স্কুল কলেজে খুব নর্মাল একটা ঘটনা ছিল সো এটা তো একটা নেগেটিভ কাজ কিন্তু এটার তো প্রয়োজন ওই সময় মানুষ মনে করত ছিল এখন মনে করছেন নেই কিন্তু এখন প্রয়োজন আছে কি বকাদের তো প্রয়োজন আছে বকা দিতে হয় শিক্ষকরা বকা দেবে বাবা মারা বকা দেবে সো সবসময় পজিটিভ কথা বলা মানে যে একদম সবসময় পজিটিভ কথা বলা না পজিটিভ কথা বলার চেষ্টাটা থাকতে হবে কিন্তু প্রয়োজন বুঝে নেগেটিভ কথাও বলতে জানতে হবে যেখানে প্রযোজ্য সো এই ডিসিশনটা আপনাকেই নিতে হবে কিন্তু পজিটিভের পাল্লাটা যদি ভারী থাকে তাহলে আপনার সাথে কমিউনিকেশন করাটা ইজিয়ার হবে আপনারও মানুষের সাথে কমিউনিকেট করতে ভালো লাগবে আজকের ষষ্ঠ টিপটা হচ্ছে ইউজিং ইম্প্যাক্টফুল ওয়ার্ডস শব্দ কিন্তু অনেক শক্তিশালী একটা ব্যাপার প্রতিটা শব্দ আমরা যে ব্যবহার করছি খুবই গুরুত্বপূর্ণ আমার কমিউনিকেশনের জন্য 
আমার শব্দগুলোকে সহজ হতে হবে বোধগম্য হতে হবে আবার অ্যাট দ্য সেম টাইম এমন শব্দ আমি ব্যবহার করব না যেই শব্দগুলো আসলে নিজেকে স্থূল বানিয়ে ফেলবে আমাকে আমার কাজের জন্য অ্যাপ্রোপ্রিয়েট শব্দ ব্যবহার করতে হবে আমরা এক ভাষায় কথা বলি বাংলা ভাষায় কথা বলি কিন্তু আমাদের সমাজে এমন একটা জায়গা আমরা এসেছি আমরা কিন্তু কথার মাঝে মাঝে ইংরেজি শব্দ ব্যবহার করি এটাই এখন স্বাভাবিক এটা শুধু আমাদের দেশে না যে কোনো দেশে এটা কিন্তু আস্তে আস্তে স্বাভাবিক হয়ে যাচ্ছে অনেকে মনে করেন না কথা বলার সময় দুই ভাষার ব্যবহার করা উচিত না কিন্তু আসলে আপনি আপনার পার্সোনাল লাইফে এবং প্রফেশনাল লাইফের কথা চিন্তা করেন এই যে দুটো শব্দ ব্যবহার করে ফেললাম আমরা কিন্তু কথা বলার সময় ব্যক্তিগত এবং কর্মক্ষেত্র এগুলো বলি কিন্তু আসলে পার্সোনাল লাইফ শব্দটা আমাদের দৈনন্দিন জীবনে আমরা এমনভাবে ব্যবহার করছি ব্যক্তিগত জীবনের চেয়ে ওই শব্দটা কিন্তু বেশি ইউজ হচ্ছে বেশি ব্যবহার হচ্ছে খেয়াল করেছেন তো অনেকে বলবেন যে এভাবে কথা বলা ঠিক না আমি তাদের আর্গুমেন্ট বুঝি কিন্তু আসলে ভাষার ব্যবহারটা স্ট্যাটিক হয় না এভাবেই কিন্তু যুগের পর যুগ এক ভাষায় আরেক ভাষার শব্দ চলে আসে এক কালচারে আরেক কালচারের রীতিনীতি ঢুকে পড়ে আমাদের এই মিথস্ক্রিয়ার মধ্যে দিয়ে চলতে হবে এবং এই ব্যাপারটাকে ন্যাচারালি দেখতে হবে সো আমার যে কথা সেটা হচ্ছে শব্দ ব্যবহার করতে হবে এমনভাবে যেটা অ্যাপ্রোপ্রিয়েট আপনি কোথায় আছেন আপনি যদি বন্ধুদের আড্ডায় থাকেন তাহলে কোন ধরনের শব্দ ব্যবহার করা যায় ওই একই শব্দ কি আসলে অফিস এনভায়রনমেন্টে ব্যবহার করা যায় আপনার বাবা মার সামনে ওই শব্দগুলো ব্যবহার করতে পারেন পারেন না সো আপনাকে শব্দের ব্যবহারে একটু সতর্ক হতে হবে সুন্দর মার্জিত এবং শ্রুতিমধুর শব্দ ব্যবহার করা শিখতে হবে আর যেসব শব্দ ব্যবহারে আপনার পারিবারিক শিক্ষার প্রতিফলনটা খুব সুন্দরভাবে হবে না সেসব শব্দ ব্যবহার করাটা বর্জন করতে হবে এর পরের টিপটা আমার কাছে মনে হয় খুবই গুরুত্বপূর্ণ আপনার পার্সোনালিটির মাঝে এটা থাকতেই হবে আপনার অন্যকে সম্মান দিতে হবে অন্যকে যখন সম্মান দেবেন আপনার কমিউনিকেশানটা স্মুথ হবেই যদি সম্মান না দিতে পারেন দেখবেন যে কমিউনিকেশান কখনো এস্টাবলিশ হবে না সো সম্মান দেওয়ার অনেক উপায় আছে যেরকম ধরুন একটা সিম্পল এক্সাম্পল মানুষের নাম মনে রাখা আগের ইন্টারাকশানে তার সাথে কি হয়েছিল সেটা মনে রাখা ধরেন একজন ভদ্রলোক তার জীবনের কোন একটা খুবই ইমোশনাল একটা ডিটেল আপনার সাথে শেয়ার করেছে পরের বার যখন দেখা হলো আপনি যদি তার সেই ডিটেলটা মনে না রাখেন তাহলে কিন্তু সে মনে করবে যে সে আপনাকে গুরুত্ব দিল না মানে আপনি তাকে গুরুত্ব দিলেন না সো মানুষের নাম মনে রাখতে হবে তাদের জীবনের কি ঘটনাগুলো মনে রাখতে হবে আপনাদের আগের ইন্টারাকশানগুলো কীরকম ছিল সেটা একটু মনে রাখতে হবে মানে মানুষকে সম্মান দিয়ে তার কথা শুনতে হবে এবং মনে রাখতে হবে এর পরের টিপটা খুবই সহজ একটা টিপ ইউ হ্যাভ টু স্মাইল হাসতে জানতে হবে এখন হাসি বলতে কি বোঝায় আমি যে কথা বলছি আমার মুখ দেখে তো মনে হচ্ছে যে আমি একটু হলেও হাসছি যদি আমি এভাবে কথা বলি তাহলে কিন্তু মনে হবে যে আমার মুখের বিন্দুমাত্র হাসি নেই এই কথা শুনতে আপনার যেরকম লাগছে আপনি যখন এভাবে আমার কথাগুলো শুনছেন একটু কিন্তু বেটার লাগবে এটা খুব স্বাভাবিক আমারও এভাবে কথা বলার সময় কিন্তু একটু আমি এনার্জি ফিল করি যেটা আমি এভাবে কথা বলার সময় ফিল করি না তাই আপনার পার্সোনালিটির মাঝেই এটা থাকতে হবে যে আপনি কথা বলার মাঝে ওই ব্যাপারটা ফিল করবেন যে জীবনটা সুন্দর আপনার জীবনে বেঁচে থাকার অনেক কারণ আছে একটু স্মৃত হাসির কিছু কারণ আছে এইটা যখন সব সময় আপনি ফিল করবেন আপনার সাথে কথা বলতে এনজয় করবে মানুষ আপনিও কথা বলতে এনজয় করবেন বাট মনে রাখতে হবে ইউ হ্যাভ টু বি অথেন্টিক অনেক সময় অনেকের সাথে কথা বলতে হয়তো আপনার ভালো লাগছে না কারণ তার পার্সোনালিটিটা এরকম যে তার এনার্জিটা আপনার এনার্জির সাথে ভালো ম্যাচ করছে না তখন কি জোর করে হাসবেন ভদ্রতার খাতিরে যতটুকু দরকার ততটুকু আপনি করবেন কিন্তু অথেন্টিক হওয়ার চেষ্টা করতে হবে এখন আপনি বলতে পারেন যে অনেক সেটিংয়ে তো অনেকের সাথে আমার কাজ করতে হচ্ছে যোগাযোগ রক্ষা করতে হচ্ছে যার সাথে আমার ওই এনার্জিটা ম্যাচ করছে না আমি কি তার সাথে ওই হাসি খুশি হয়ে কথা বলতেই থাকতে পারবো এখন প্রফেশনাল ফিল্ডের কিছু টিপস আছে সেই টিপসগুলো প্রফেশনাল কমিউনিকেশানের চ্যাপ্টারে ইন ডিটেলস আমি আলোচনা করব বাট পার্সোনাল লাইফ নিয়ে যেহেতু আজকে কথা বলছি আপনারা হাসি মুখে যখন কথা বলবেন যার সাথে আপনার কথা বলতে ভালো লাগছে না হয়তো চেষ্টার পরে ভালো লাগতে পারে কিন্তু শুরু থেকে যদি আপনি গম্ভীরভাবে থাকেন তাহলে হবে কি যতটুকু খারাপ তার চেয়েও খারাপ লাগবে সো আমার বেলা এই ব্যাপারটা কাজ করে আমি যখন হাসি খুশি থাকি আমি হাসি খুশি মানে অট্ট হাসির কথা বলছি না একটু পজিটিভ ডিসপোজিশনে থাকি তখন কথা বলতেও আমার ভালো লাগে কথা শুনতেও আমার ভালো লাগে আর লাস্ট স্টেপ হচ্ছে আপনার পার্সোনালিটি বিল্ড করার জন্য ইউ হ্যাভ টু ওয়ার্ক অন ইয়ার ইমোশনাল ইন্টেলিজেন্স এটা একটু 